안녕하세요. 서울당구연맹 표은호입니다. 어, 지난 시간에 앞돌리기 간단하게 기본적인 기준 세우는 방법 공부해 봤는데요. 이번 시간에는 여러분들이 좀 헷갈려 하시는 그 기울기 그리고 기울기 보는 법 어, 그리고 기울기와 회전과의 관계에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 일단은 이렇게 놓을게요. 지난 시간에 설명했듯이 제 1적구와 내공이 일자로 있을 때한 이쯤 바뀐다고 그랬죠. 공이 이쪽으로 와요. 그러면 이런 공은 내가 칠수 있다는 소리가 돼요. 그리고 내공이 반개 정도 이렇게 이쪽으로 이쪽으로 반개 정도 이렇게 있을 때는 그러니까 여기 여러분 점 찍혀 있죠. 이 점에 오른, 공의 오른쪽 눈을 갖다 대면 은 반개 정도 옮기, 옮긴 게 되죠. 그러면 은 사실 내가 이 공을 반 노리려고 치다 보면 은 단쿠션에 수직으로 입사하게 됩니다. 사실 여러분들이 시스템적으로 기울기가 0이다 이런 상태는 지금 이런 상태예요. 내가 단쿠션에 수직으로 입사할 수 있는 상태. 이 상태가 기울기가 0이고 이 기울기 0, 0 상태에서 지금 이렇게 치시면 은 이렇게 옵니다. 이렇게 저번에 설명드렸죠. 근데 여러분들 이제 우리가 기울기를 따지는 것도 중요한데 기울기 개념만 알고 계시고 앞돌리기를 편하게 쳐야 되니까 우리는 그냥 요거 반개 그냥 옮겨서 사실은 이게 기울기가 0 상태는 아니에요. 살짝 뭐 기울기가 뭐 0.1나 0.1나 뭐 이렇게 되겠죠. 살짝 이렇게 이렇게 쓰러졌으니까 실제로 기울기가 0 상태라면은 0 상태가 되려면은 이게 정면으로 맞아야 되고 자 일자일 상태에서는 살짝 기울어지죠 이렇게 자이 상태에서 공부를 해보겠습니다. 여러분 기울기가 0인데 우리가 어떻게 잡느냐 자 이게 0이에요. 이게 0 상태인데 내가 이렇게 됐어요. 이렇게 되면은 여러분들이 선을 긋는 거예요. 내가 노려서 칠수 있는 내 수구가 나가는 선 이렇게 쭉 그으시고 그으시면은 저 끝에가 내 큐선이 여기를 가리키고 있죠. 이렇게 이렇게 가리키고 있을 거예요. 그리고 쭉 연결해서 뒤로 왔더니 내 큐선이 또 여기를 가리키고 있어요. 그러면은 어, 내 Q 앞선이 가르친 부분이랑 내 Q 뒷선이 가르친 부분이랑 이렇게 연결을 하고 그 선을 수직으로 이렇게 당깁니다. 이렇게 당겨요. 그러면은 뒤에 따라 삼각형이 되죠. 삼각형 밑변 요 칸수 요게 한 칸이에요. 그러면 요거를 우리는 기울기 1 상태라고 그래요. 마이너스 기울기죠. 우리가 요걸 쳤는데 지금 쳐보, 쳐보겠습니다. 일단 무회전 주고 쳐볼게요. 아, 좀 얇다. 조금 얇았는데, 어쨌든 이 공은 일루는 안 와요. 그죠? 내 공이 마이너스 출발했기 때문에. 자, 다시 한 번만 더 쳐볼게요. 제가 지금 <웃음> 컨디션이 안 좋아서 두께가 좀잘안 맞는데, 자, 이 상태 보셨죠? 이렇게. 어, 이 상태 되니까 거의. 어. 여기 끝에서 제가 이렇게 향하고 있죠. 저 투포인트를 향하고 있어요. 큐선이 이렇게 해서 선 그었다 보면 이 윗변이 딱한칸 차이 나요. 자, 무회전으로 한번 쳐볼게요. 자, 이렇게 쳤습니다. 굉장히 길게 나오죠. 이렇게 나왔어요. 자, 이렇게 쳤습니다. 굉장히 길게 나오죠. 이렇게 나왔어요. 자, 여러분 그러면은 우리가 원래 이게 정확하게 기울기 0은 아니지만 이 거리가 멀기 때문에 거의 뭐 
사실 길이가 있는 건 없는 거나 똑같아요. 거의. 여기서 여기니까. 근데 이 상태에서 칠때 여기 왔었죠. 여기 왔었어요. 근데 내가 이렇게 해가지고 그러니까 우리가 이제 공과 공을 기울기를 봤으니까 이것도 공과 공을 보는 겁니다. 이런 식으로. 공과 공을 보시던지 이 옆면을 보시던지 여러분들이 이게 차이가 크지가 않아요. 자, 여러분들 확실한 기준을 나, 아, 나는 무조건 옆에서 해서 기울기 0 상태에서 기준을 잡아놓을 거다. 아니면은 아니다. 그냥 편하게 난 일자로 해서 기준 잡아놓을 거다. 어떻게 해도 상관없으세요. 자, 그러면 이 상태가 돼버리면은 실제로는 기울기가 생긴 거죠. 마이너스 기울기라고 설명드렸어요. 이렇게 되면은. 그러면 이 상태에서 어떻게 치느냐. 원래 내가 원하는 자리까지 올려면은 이거 그냥 무회전 치면 일로 왔죠. 그럼 일로 올려면은 여기서 회전이 들어가야 되는 거예요. 그래서 마이너스 기울기이기 때문에 플러스 시켜주는 요소가 있어야 되는데 두께가 플러스가 되든가 회전이 플러스가 돼야 되는데 제가 말씀드렸죠. 지금 저희가 공략하는 두께가 절반 두께예요. 근데 이렇게 굴러가서 분리가 되는데 가장 크게 분리되는 게 절반 두께이기 때문에 두께를 플러스 시켜봤자 입사각은 더 좁아집니다. 뭔 말인지 아시겠죠? 여기서 두께 더 플러스 시키는 건 의미가 없다는 얘기예요. 두께를 플러스 시킨다고 각이 더 꺾이질 않아요. 더 앞으로 밀려 들어가죠. 우리는 굴려서 치고 있기 때문에. 물론 때려치면 달라져요, 상황은. 그래서 지금 자연스러운 분리각과 회전만 가지고 설명하고 있는 거기 때문에 여기서 플러스 두께는 안 되는 거예요. 그러니까 두께는 고정, 절반. 그러면 플러스 될 요소가 이제 하나 남았죠. 회전뿐이 없는 겁니다. 자, 내가 요 각이 아니라 이렇게 마이너스 1 상태니까 다시 또 0을 만들어 주려니까 플러스 1을 회전을 해주는 거예요. 그러면 여러분들이 그 생각하는 그 회전량 맞습니다. 이렇게. 이렇게 대각선 잡아서 끝에다 주면은 제가 투팁 정도 쓴다. 물론 그 투팁의 기준이 여러 시스템마다 조금씩 회전량 차이는 있습니다. 근데 요거를 12시랑 또한번 나눠요. 이렇게 해서 여기다 줍니다. 그러면은, 어, 11시 15분 정도 되겠죠. 그 정도 주시면은 원팁이에요. 물론 가운데서, 가운데서 팁반 개만 옮기셔도 원팁 됩니다. 이거는 오늘 회전량을 보시고 이렇게 해서 여기 오, 오게 맞추시면 돼요. 이렇게 한칸 정도 기울어지게 만든 상태에서 절반 맞춰볼게요. 원팁 주고 절반 자 우리가 이렇게 거의 일자일 때 치던 그런 결과 값이 나왔죠. 분명히 마이너스에서 출발했는데 같은 결과가 나왔습니다. 그러면 똑같죠? 이렇게 있는데 자, 이런 아, 아무렇게나 놓을게요. 이렇게 놓고 이런 고 제공 이렇게 있어요. 물론 여러분들이 이런 상태면은 사실 뭐 뒤돌리기를 치시는 분들이 훨씬 많겠지만 어쨌든 지금 공부니까 이렇게 하면 뒤돌리치기 못 치실 것 같은데 이렇게 하면 그렇죠. 자, 이 상태에서 한번 해볼게요. 이 상태면은 여러분들 선을 긋겠습니다. 이렇게 그었어요. 자, 턱보인도 조금 안쪽 가리키고 있고 요, 여기쯤 제 공이 이렇게 였으니까 한 칸, 두 칸. 기울기가 이 상태예요. 마이너스 2죠. 분명히 이렇게 치면은 무회전 치면 길다는 얘기예요. 이렇게 떨어질 거야 아마. 더안 떨어질 수도 있어요. 그러면은 여기서 내가 플러스 시켜준 요소인 회전량을 두 개를 더 더해 줍니다. 그래야 0이 되는 거예요. 0 상태에서 치는 것처럼 여기로 오는 거죠. 투팁 회전은 뭐라고 그랬죠? 대각선 끝에다 주시면 돼요. 이렇게 10시 반. 아니면은 가운데에서 팁 하나 간격 이렇게. 이렇게 있으면 이렇게. 이렇게 하시면은 투팁 되는 거예요. 이렇게 하면은 원팁. 그 각자 이제 어, 팁 
사실은 선골 크기에 따라 다를 수 있지만 대부분 그렇습니다. 자, 그럼 투팁 주고 쳐보겠습니다. 투팁 주고 절반 툭. 그러면 이것도 또 아까 쳤던 그 결과 값대로 이렇게 오게 된 거예요. 여러분 별거 없죠? 별거 없습니다. 지금 기울기 개념을 알려드린 거예요. 기울기. 내가 마이너스 기울기이기 때문에 플러스 요소를 더해줘야 되는데 지금은 공이 굴러가는 공이기 때문에 두께를 더해줄 수는 없다. 그죠? 두께를 더해줄 수는 없고 회전을 더해준 거다. 근데 여러분들이 만약에 4분의 1 두께를 치는데 내가 기준점이 생겼어요. 그러면 거기다가는 두께를 더해주면 그만큼 더 플러스된 요소가 생길 수도 있죠. 자 그리고 회전에 대해서 설명을 할 건데 지금 이렇게 해서 회전을 더 해줬어요. 근데 앞돌리기의 가장 기본은 뭐죠? 자 앞돌리기는 이렇게 길게 들어오는 것만 있는 게 아니라 짧게 들어오는 공도 있단 말이에요. 아 근데 이 공이 이렇게 있을 땐 길게 치면 되지만 이쪽으로 있으면 이거는 여기다 꽂아 넣는 거는 사실은 너무나 자신감 넘치는 행동이죠. 여기다 쳐야 확률이 큰 공이 되는 거예요. 이렇게 해서 여기까지. 그죠? 여기서부터 여기까지 다 맞는 공이니까 이게 큰 공이 되는 거예요. 이렇게 짧게 이렇게. 그러면 이공 상태일 때 어떻게 치시느냐. 자, 그냥 앞돌리기 자체는 회전이 많으면 짧아진다. 이렇게 생각하시면 돼요. 회전이 들어갈수록 짧아진다. 자, 우리가 이 상태에서 제가 자꾸 시범 보였지만 기울기가 거의 0이라고 칠게요. 일자일 때 치면은 여기로 왔죠. 여기로. 이렇게 왔어요. 그러면 더 짧게 플러스해서 와야 되니까 여기서 회전 하나를 플러스 시켜서 수직인 상태에서 치면은 이렇게 한칸 거의 한칸 앞으로 떨어집니다. 여러분들이 이 상태에서 그렇게 외워두시면 돼요. 그러니까 내가 기준이 무회전으로 돌렸을 때 기준이 벌써 잡혀 있는 분들이라면은 회전량 조금 더 조절하면서 짧게 치든 뭐 조금 더 길게 치든 조절이 되겠죠. 팁 하나 주고 절반 자 이렇게 한칸 앞으로 와서 맞게 되는 거예요 팁 하나 주고 절반 자, 이렇게 한칸 앞으로 와서 맞게 되는 거예요. 회전 많으면 더 짧아지는 거예요. 그러면 이렇게 있어요. 자, 이 상태에서 이 상태에서는 여기 맞으면은 이렇게 세겠죠. 그러면 한 이쯤 맞아야 돼요. 이 투포인트 근처에 맞아야 이 공이 들어오는 이렇게 큰 공이 되죠. 이렇게 여기서 여기까지. 이공실 때는 뭐 당연히 아시겠지만 회전을 하나 더 플러스 시켜요. 그러면은 회전량을 두 개를 플러스 시키면 이렇게 더 짧아지는 거예요. 그러면 투팁 주시면 되겠죠. 대각선. 대각선 주시고 대충 절반이에요. 절반 맞추려고 노력만 하시면 돼요. 자, 이렇게 맞았죠. 대각선 주시고 대충 절반이에요. 절반 맞추려고 노력만 하시면 돼요. 자, 이렇게 맞았죠. 이런 식으로 해서 앞돌리기 짧게를 해결할 수가 있습니다. 자, 그러면은 만약에 이쪽에서 치면은 자, 이런 식으로 했어요. 
여기 마지모는 이렇게 온다고 그랬죠. 요 근처로. 요 근처로 온다고 그랬어요. 일자인 상태가 아니라 내가 이렇게 되어 있는 상태다. 그럼 똑같죠? 자, 거의 기울기 선제, 선 보이시죠? 이제 이렇게 그었어요. 이렇게 있고, 내 큐코치 가르키는 데가 한 요쯤 되니까 거의 한 칸. 맞죠? 그래서 원래 자리인 여기서 칠 때, 여기쯤 왔으니까, 이런 공칠때 그러면은 여기쯤 와야 맞으니까, 팁 하나. 그죠? 마이너스 출발이니까. 이렇게. 팁 하나 주시고 절반 노리시면 돼요. 자, 이런 식으로 들어가는 거예요. 팁 하나 주시고 절반 노리시면 돼요. 자, 이런 식으로 들어가는 거예요. 그러니까 여러분들이 원래 내가 그냥 기울기 0일 때 쳤던 어디, 어디, 어디 맞으면 뭐 여기, 여기, 여기 이렇게 오는 걸 알고 계시니까 회전량 더 플러스 시키면서 더 짧게든 만드실 수가 있겠죠. 기울기가 넘어갔을 때도 만들 수가 있고. 여러분들 이렇게 해서 이제, 어, 앞돌리기 기본적인 형태는 제가 설명을 다 드렸는데 여기서 중요한 게 여러분들이 플러스 기울기일 때요. 자, 공이 이렇게 있는데 여러분들 이게 이제 단순하게 더하기 빼기 개념이라서 이 상태인데 내가 여기서 치는 게 아니라 이렇게 쳐요. 이렇게 치게 되면은 자 여기랑 내가 노리는 끝 지점이 저기 뭐한 1.8포인트, 7포인트 되죠? 이렇게. 이렇게 되고, 여기가 이렇게 되니까. 자, 한 칸. 이거는 플러스 기울기. 플러스. 플러스 기울기인데, 이거를 길게 치려고 그래요. 그런다고 마이너스를 주고 출발시키느냐. 이건 안 됩니다. 이거는 굉장히 위험한 방법이에요. 마이너스를 줬는데, 내가 원쿠션까지 어느 정도 활주를 해서 원쿠션이 들어갈 수 있으면은, 마이너스 회전도 나쁘진 않아요. 하지만 지금처럼 이 앞돌리기 형태에서는 금방 쿠션에 맞죠. 그래서 마이너스 형태로 출발을 하게 되면 굉장히 각이 이상하게 변합니다. 그러니까 이럴 때는 자 이렇게 됐으니까 두께가 하나씩 빠져야 됩니다. 두께가 마이너스 된 요소 내가 플러스 출발이니까 마이너스 된 요소가 회전이 되면 안 되고 이럴 경우에는 두께가 돼야 된다. 그래서 사실 이렇게 플러스 각에서 실수가 더 많아지는 거예요. 왜? 두께 미스가 더 많으니까 먼 공은. 그러기 때문에 여러분들이 제가 초, 초장에 설명드린 절반 두께 비슷하게 맞출 줄 아셔야 되는 겁니다. 왜? 멀면 멀수록 두께 미스는 나올 수밖에 없어요. 회전 주니까. 근데 그 두께 미스를 줄여놓고 회전량 조금씩 조절해서 맞추는 게 편한 거지 먼 공일 경우에요. 원공일 경우인데 이렇게 지금처럼 두께를 조절해야 된다. 그럼 굉장히 어려워지는 겁니다. 여러분도 공부하실 때 항상 편한 두께부터 보시고 그 다음에 회전을 조절하는 방법을 자꾸 몸에 익히시면 좋겠습니다. 자, 다음 시간에 뵙겠습니다.